ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗീ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഗീ കേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്ത് ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഈ കേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള തോമസ് ജോൺ ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നേക്കാൾ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില പൗഡറും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എസെൻസ് ആയാലും മതി പൗഡർ നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്താൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഗീ ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഗീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം ഗീ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഗീ തന്നെ എടുക്കുക ഇനിയൊരു ക്ലീൻ ആയ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഗീ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അര കപ്പ് ഞാൻ രണ്ട് തവണയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ടോട്ടലി ഒരു കപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഷുഗർ ആണ് അപ്പോൾ പൊടിച്ച ഷുഗർ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്ത് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഷുഗറും ഗീയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടണം ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ തണുത്ത പാലാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഒത്തിരി ചൂടാവേണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് ചൂടാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ നെയ്യ് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ തണുത്ത നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കരുത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നെയ്യ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സ്റ്റേജിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എഗ്ഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർക്കുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ബാക്കിയുള്ള എഗ്ഗും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്വയർ ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റൗണ്ട് ട്രേ വേണേലും എടുക്കാം ബാറ്ററി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലെവലാക്കി ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഹെയർ ബബിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പാനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ
ഇപ്പം ഞാനിത് മോൾഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പാനിൽ വെച്ചിട്ടും ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓവൻ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം പിന്നെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു